क्या होगा द चाइल्ड विल सॉलो अब निप्पल का दूसरा एंड बॉटल में नहीं है ओपन है तो क्या सॉलो करेगा इसको मैगोवन टेक्निक कहा जाता है सो so, इतने सारे पॉइंट्स का ये बताना था कि वी आर ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर्स वी लर्न हाउ टू टेक इन एयर थ्रू आर माउथ इवन द एडल्ट एटी परसेंट ऑफ द टाइम दे ब्रीथ थ्रू नोस and only during certain conditions like in exertion exercising or in some pathological conditions like uh, nasal obstruction per se we breathe through our mouth to agar koi mouth breathing kar raha hai aapke samne aapke ghar mein aapke aas pass koi bachcha so that is a pathological condition you will have to find the cause of it it is not a normal condition theek bachche mein बच्चों में कॉमन मिलता है नोज ब्रीदिंग ये माउथ ब्रीदिंग ओपन माउथ ब्रीदिंग तो क्या क्या कॉजेज यू कैन थिंक ऑफ सिंपल सिंपल कॉजेस एनीथिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेजल एयरवे क्या हो सकता है एक टॉपिक हो चुका है तुम लोग का वन इज सबसे कॉमन बच्चा Infants. Yes, the most common is adenoid hyperplasia. Because where does the adenoid? Uh, uh, what is its location? Nasopharynx. Suppose, if an adenoid nasopharynx is, I mean, a big size, ka hai, and it's blocking the nasopharynx, it, it is occupying the nasopharynx completely. That means, nasopharynx ka anterior wall me kya hota hai? आप क्या देखना चाहोगे कि बच्चा जो है वेदर मोस्ट ऑफ द टाइम और ड्यूरिंग स्लीप द बेबी इज ब्रीदिंग थ्रू हिज और हर माउथ और नॉट माउथ ओपन ड्यूरिंग स्लीप अच्छा अगर एक बच्चा माउथ ब्रीदिंग कर रहा है ठीक है तो उसके माउथ में क्या फीचर्स आएगा बोलो ठीक बोल रहे बोलो क्या बोला पार्शली ओपन नहीं दैट डेंटिशंस विल बी जैक्ड इरेगुलर ठीक ये टंग है हमारा That molds are hard pellet, and the hard pellet is our. It is molded by our tongue as we grow up. The molding action of the tongue will be absent. Why? Because its mouth is closed. So that will lead to arching of the hard pellet. So high arched pellet will be there. Okay. So if there is a child mouth breathing, you have noticed it. Where have you noticed it? Okay. That its mouth is closed. सांस ले रहा है तो आप उसका दूसरा क्या नोटिस करोगे उसके डेंटिशन कैसा है अगर डेंटिशन है तो कैसा है और उसका पैलेट कैसा है पैलेट क्या होगा हाई आज होगा एक्सेस कॉन्वेक्सिटी सॉरी कॉन्केविटी ठीक अगर आचिंग हाई है डेंटिशन अब नॉर्मल है तो हाई प्रोबेबिलिटी इज देर कि उसका एडिनॉइड हाइपोप्लेजिया हो सकता है वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ठीक सो नोज इज अ नेचुरल पाथवे ऑफ ब्रीदिंग माउथ ब्रीदिंग इज एक्वाइड सो वेन वी ब्रीद इन विच पार्ट ऑफ थ्रू विच पार्ट ऑफ आर नोज द मैक्सिमम एयर फ्लोज broadly speaking uh inside the nose what is there central septum is there there are scroll like projections called as the turbinates and below every turbinate the area is called as meatus respective meatus theek okay? in dono ke beech mein ek passage hai theek okay? septum lateral wall mein turbinates turbinates or septum ke beech mein ek passage or below each turbinate Meatus, clear. 
माई क्वेश्चन इज कि जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो कौन सा पार्ट ऑफ दिस एंटायर सिस्टम इज एक्टिव मोस्ट एक्टिव ओनली द एरिया बिटवीन द मिडिल टर्बिनेट एंड द इंफीरियर टर्बिनेट मतलब मिडिल मीटस से सबसे मैक्सिमम एयर फ्लो होता है एंड द एडजॉइनिंग नेसल पैसेज ठीक ना ही सुपीरियर टर्बिनेट या सुपीरियर मीटर्स की तरफ जाता है और ना ही इंफीरियर मीटर्स की तरफ जाता है इसका मतलब क्या है इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर मिडिल मीटर्स में जो जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं अगर उसमें कोई हाइपरट्रॉफी है या उसमें कोई एनोमली है तो दैट विल कॉज मोस्ट दिस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के सबसे ज्यादा फीचर्स कॉज करेगा ठीक इफ देर इज सम पॉलिप और सम स्वेलिंग इन द सुपीरियर मीटर्स एंड द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन this obstruction is not due to that thing it it will be there somewhat but agar bahut severity hai so that will not be because of that thing aapko kisi aur cheez ke liye dekhna hoga theek hai so humans are obligate nasal breathers for 6 months adults 85% are natural nose breathers mouth breathing is pathological अच्छा देर इज समथिंग कॉल्ड एस नेजल एयरवे रेजिस्टेंस ठीक है वॉट डू मीन बाई दिस द एयर वी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इट इज गोइंग थ्रू मेनी स्ट्रक्चर्स हाँ एंड इट हैज सर्टन वेलॉसिटी बहुत तेज हम जब इनहेल कर रहे हैं उसकी वेलॉसिटी ज्यादा है वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर का क्या होता है प्रेशर है मतलब क्या बोला इसने वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डिक्रीज अगर कहीं पे होता है उसके सराउंडिंग प्रेशर अगर इंक्रीज है तो वहां पे क्या होगा कोलैप्स होगा सिंपल तो जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है सबसे कम होता है ठीक है एंड ब्रीद आउट करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है अब क्या रेजिस्टेंस है और कहाँ पे ये हो रहा है नेजल जो पाथवे है दैट इज नॉट एंटायरली सेम उसके डिमेंशन सेम नहीं है इट इज नैरो एंटीरियरली एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग इन एरिया पोस्टीरियरली ठीक है तो जो सबसे नैरोस्ट पार्ट है पार्ट है ठीक है तो वहां पे जो है रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा वेरी करेगा ठीक तो समथिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल नेजल वैब दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ द वेस्टिबुलर एरिया दिस एंट्रेंस एंड समथिंग कॉल्ड एज इंटरनल नेजल वैब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था तुम लोग से तो दैट इज जस्ट इन इट इसका एनाटोमिकल लैंडमार्क होता है कि जो इंफीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट कॉन्जुगेट पार्ट ऑफ द सेप्टम एंड अपर लेटरल कार्टिलेज का लोअर पार्ट ठीक है दिस एरिया कंप्राइज ऑफ वॉट इंटरनल नेजल वॉल्व वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट यहाँ पे सबसे नैरो हो जाता है नेजल कैबिटी नैरो होने की वजह से इस एरिया में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो थोड़ा से छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी हो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ सिम्टम्स एंड ड्यूरिंग सर्जरी विल हैव टू टेक अल्ट्रा प्रिकॉशन की इस एरिया का जो एरिया है वो गलती से भी हैम्पर ना हो क्योंकि थोड़ा सा भी हैम्पर होने से सिम्टम्स ऑगमेंट हो जाएंगे ठीक है तो ये दोनों एरिया की वजह से नेजल एयरवे रेजिस्टेंस वेरी करता है so factors affecting the nasal resistance age posture drugs temperature of the surrounding air emotional psychological problems endo endocrinological disorders okay so during inspiration this this is taken from bhingra only during inspiration this is inspiration this is expiration the air goes in passes maximum through this area 
the turbinate, middle turbinate and the middle meters area and goes to the nasopharynx. The age of flow here, this is called as laminar flow. This flow is laminar flow. Okay. During expiration, what is happening is the flow is getting turbulent. Okay. Why? Because of this nasal valve, internal nasal valve, there is a higher resistance there. So, jo exhalation is ho raha hai, wo us area mein ja ke pressure changes ho rahe hai, uske wajah se pe turbulence create ho raha hai. Plus, this, these turbinates, they offer a resistance. That's why जब हम इनहेल करते हैं, fresh in, fresh air goes in and exhale जब कर रहे हैं, तब this air, this turbulent air goes into the sinuses. तो aeration of sinuses occur during expiration. This was also asked. ठीक क्यों होता है ये क्योंकि पहला टर्बुलेंस ठीक है सेकंड प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टर्बुलेंस ठीक है ड्यू टू टर्बुलेंस ऑफ द एयर जनरेटेड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द एरेशन ऑफ द साइनसेस अकर्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ठीक सो व्हाट इज दिस टर्म नेजल साइकिल Naam kya bola? Nasal cycle. It is a cyclical thing. This every one of us experience sometime or the other. Thik hai? Bhoat time aisa hota hai ki alternate nose block ho jata hai. Phir aap, especially sleep ke time pe, jab aap lete hoi rehte hai. So, it is a physiological process. It is not a pathological process. It happens in almost everyone. Alternate closing and opening of alternate side of the nose. हाँ तो उससे क्या होगा और होता क्यों है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नेजल साइकिल का कितना ड्यूरेशन होता है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है अंडर फोर आर्स होता है टू टू फोर आर्स होता है ठीक एंड इट इज कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सर्टेन कंडीशंस में ये ज्यादा होने लगता है जैसे कि ये सब एलर्जी इन्फेक्शन इमोशंस ठीक एक्सरसाइज हार्मोन प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी सो वन ऑफ द फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे तो हमने कहा फिल्ट्रेशन तो व्हाट पार्ट ऑफ द नोज फिल्टर्स द थिंग्स आउट क्या क्या चीजें एवरी वन ऑफ अस हैज हेयर्स इन देयर नोज दैट इज कॉल्ड एज विब्रेसी ओके सो वो क्या करता है दैट फिल्टर अप टू साइज ऑफ थ्री माइक्रोमीटर साइज ऑफ थिंग्स तीन माइक्रोमीटर ये साइजेस uh, पूछा जाता है कितने कितने पे क्या 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 कर रहा है और कितना साइज के बाद फिल्ट्रेशन नोज के थ्रू नहीं हो पाता है तो अप टू थ्री मीटर माइक्रोन्स के साइज uh, तक नेजल हेयर्स करते हैं पॉइंट फाइव टू थ्री माइक्रॉन्स तक जो साइजेस होते हैं उसको नेजल क्या सेकंड क्या है नोज के अंदर क्या होता है नोज इज अ मॉइस्ट स्ट्रक्चर ना इनसाइड तो क्या होता है किस चीज के लिए मॉइस्ट होता है वो एनाटॉमी तो पढ़ाया गया है तो क्या क्या होता है अंदर म्यूकस ग्लैंड होता है एंड गॉबलेट सेल्स होते हैं हा? तो दैट मॉइस्चर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस तो दैट म्यूकस इज अ स्टिकी थिंग इट ऑल्सो फिल्टर्स आउट द दस पार्टिकल्स एंड ऑल Up to size of 0.5 micron. Anything less than that will not be filtered out. It can reach the lungs. Okay. So filtration हुआ. अब आते हैं जो air हम breathing कर रहे हैं उसके conditioning पे. So our body temperature is around 37 degree Celsius. And suppose We are living in a very hot environment. अभी 46, 47 हो गया था. 
तो क्या वही एयर लंग्स में जा रहा है या हम ठंड में जब यहाँ पे सेवन एट हो जाता है तो वही एयर लंग्स में जा रहा है नहीं तो वो कैसे गर्म हो रहा है कैसे ठंडा हो रहा है दैट इज डन बाय द ब्लड फ्लो टू द नोज नोज इज अ वेरी 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 वेस्कुलर स्ट्रक्चर ठीक है थोड़ा सा भी इंजरी विल लीड टू बहुत ज्यादा ब्लीड तो हाउ डज दिस हैपन बताओ एनी आइडिया नोज के अंदर जो टर्बिनेट्स है वॉट इज द यूज ऑफ दोज टर्बिनेट्स सरफेस एरिया बढ़ा रहा है सरफेस एरिया बढ़ा रहा है इसका मतलब इट इज प्रोवाइडिंग मोर सरफेस फॉर द ब्लड टू एंटर ठीक तो इसीलिए जब ठंड में एयर बाहर ठंडा होता है वी आर गोइंग थ्रू बाई अ बाइक रीच आर डेस्टिनेशन तो क्या होता है नाक से इस समय वाटरिंग होने लगता है होता है होता है कि नहीं क्यों होता है नोज ब्लॉक हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि उतना वॉल्यूम ऑफ एयर को उतना ठंडा एयर को इंस्टेंट 37 करना पड़ रहा है उसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो पंप इन हो रहा है नोज के अंदर उसकी वजह से जो है नेजल ब्लॉकेज होता है और चूंकि म्यूकस ग्लैंड भी सुपर एक्टिव है उस समय क्यों क्योंकि वो एयर जो ठंड में जो एयर होता है सेवन एट डिग्री का ओके और दैट इज ड्राई उसकी उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन फिफ्टी परसेंट ठीक उसको मॉइस्ट करना है हाँ एयर कंडीशनिंग में फिल्ट्रेशन है टेम्परेचर रेगुलेशन है एंड ह्यूमिडिफिकेशन है तीन चीजें हैं उसको मॉइस्ट भी करना है तो उसके वजह से म्यूकस ग्लैंड सुपर एक्टिव होते हैं उससे इसीलिए नेजल डिस्चार्जेस होने लगते हैं ठीक अब समझ में आया कि ठंड में क्यों हम लोग ज्यादा वाटरिंग होता है ऑन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर हाँ एक चीज इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे रेगुलेट्स द ह्यूमिडिटी एंड एडजस्ट इट अराउंड एटी परसेंट सेवेंटी फाइव टू एटी परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रिक्वायर्ड फॉर नोज टू फंक्शन प्रॉपरली ठीक है अगर ज्यादा ड्राई एयर होगा तो क्या होगा म्यूकस ब्लैंकेट जो है वो ड्राई हो जाएगा और अगर म्यूकस ब्लैंकेट ड्राई हो गया तो नोज हैज वॉट टाइप ऑफ एपिथिलियम सुडोस्टेटिफाइड सीलिएटेड नॉन क्रेटिनाइज तो है सुडोस्टेटिफाइड सीलिएटेड कॉलोमनर एपिथिलियम ठीक तो सीलिया है सीलिया क्या करता है इट बीट्स ट्राई टू स्पीक हाँ बोलोगे नहीं तो टर्म्स नहीं पता चलेंगे इट्स बीट्स ट्रू एंड फ्रो so the cilia beats na huh? it beats to and fro medical term mein usko kehte hain effective stroke and recovery stroke just like swimming usse kya hoga that strokes that will propel the mucus blanket suppose karo nose mein is moment mein blanket hai pura mucus ka i move into a dusty surrounding sara jitna bhi main wahan pe jitne der bhi tha maan lo 1 minute tha sara usne absorb kiya सारा फिल्टर किया तो अगर वो ब्लैंकेट वहीं का वहीं रह गया तो वो ब्लॉक हो जाएगा कि नहीं तो दैट इज वाई दी सीलिया बीट एंड दे मूव द ब्लैंकेट फ्रॉम एंटीरियर साइड टू पोस्टीरियर साइड और ये होता रहता है द म्यूकस इज बींग सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड कंटिन्यूसली एंड द सीलिया आर बीटिंग एंड मूविंग दिस ब्लैंकेट पोस्टीरियरली ठीक है नया ब्लैंकेट सामने बन रहा है उसको पूछिए पुश किया जा रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेयर बेल्ट मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस म्यूकस इनसाइड द नोज ठीक तो इसके लिए सीलिया बीट करता है दो फॉर्म में वन इज कॉल्ड एज रैपिड इफेक्टिव स्ट्रोक एंड द स्लो रिकवरी स्ट्रोक अगर हम म्यूकस का माइक्रोस्ट्रक्चर देखें तो म्यूकस इज नॉट अ यूनिफॉर्म थिंग इट हैज अ थिक जेल लाइक लेयर एट टॉप एंड इन बिटवीन इज अ सीरियस लेयर ठीक है तो ऊपर जेल होता है बीच में सॉल होता है 
gel top in between is sol that is serous layer so this effective stroke ah jo sara powerful hai that happens in the gel layer that traps everything that is heavy and the re recovery jo slow phase hai bhai samne jayega to piche aayega tab na sidhe se samne jayega just like swimming so the recovery phase occurs in the sol thing the serous layer the mucus has two layers top gel and below is sol to pehle kya cilia ka hairs hai hairs ke upar sol layer hai uske upar gel layer hai theek ye cilia jab beat karega to it will pull it like this isko pull karke फिर रिकवरी होगा फिर पुल कर जस्ट लाइक स्विमिंग वैसे करके सीलिया मूव करेगा ठीक है वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इन डिसऑर्डर्स विच आर हैविंग डिसऑर्डर्स ऑफ दिस सीलियरी मोशन ठीक एग्जाम्पल ऑफ दो डिसऑर्डर्स एनीबडी नो वेरी गुड और सिस्टिक फाइब्रोसिस ठीक बहुत कॉमन है उसमें सीलियरी मोशन हैम्पर्ड हो जाता है उसमें सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन के साथ उसका एक बहुत बड़ा सिम्टम रहेगा रिकरेंट नेजल ब्लॉकेज का आप ढूंढोगे सब ठीक है या तो पेशेंट प्रेजेंट ही कर सकता है बार बार कि मेरा नेजल ब्लॉकेज हो रहा है तो आपने देखा कि एनाटोमिकली तो भाई सब कुछ ठीक है लेकिन एक्सेसिव थ्रस्टिंग हो रहा है क्यों हो रहा है इन सब वजह के वजह से हो सकता है ठीक है अच्छा तो जो ब्लैंकेट जब गया पोस्टीरियर नेयर्स में तो वहां पे क्या है नेजोफेरिंग्स है तो नेजोफेरिंग्स में गया वो ब्लैंकेट ग्रेजुअली जा रहा है फिर वहां से कहा जाएगा वी सॉलो इट बेसिकली ठीक है दिस इज द सुपरफिशियल थिक म्यूकस लेयर इज जेल एंड द डीप थिन म्यूकस लेयर इज सॉल्व this picture represents the same thing what i told you this is a mucus hai isme serous layer hai this will move the effective stroke will pull this like this and recovery will happen and again pull it like this then recovery will happen ha uh, another important thing is what is the length of our nasal cavity in adults anatomy question bolo 8 cm kabhi bhi na rigid nahi hona chahiye range batana chahiye 8 to 10 cm okay so in adults it is around 10 8 to 10 cm 10 cm theek hai and the mucus blanket it moves at a speed of 0.5 to 1 mm per second uh, per sec uh, per minute so how much time it will take for the entire blanket to speed kya hai 0.5 to 1 wo 10 cm ka to kitna time lega ye question pucha gaya pehle mcq mein likha hua hai 10 to 20 minutes इसका मतलब एवरी 10 टू 20 मिनट्स द एंटायर थिंग गेट्स चेंज्ड अगर इसमें हैम्पर है तो भी आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स आ सकते हैं ठीक है और ये कब हैम्पर होंगे इन कंडीशंस में पॉल्यूशन स्मोकिंग वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये सब कंडीशंस में जो है ये हैम्पर होंगे स्मोकिंग में कैसे हैम्पर होगा वेरी कॉमन those who are posted in ent clinics uh, almost every other patient here is chronic smoker so the cilia will beat at a uh, rate of 10 to 20 times per minute uh, per second and the speed is around 0.5 to 1 mm per minute so the entire thing will get replaced in every 10 to 20 minutes this is a normal physiology physiology mein aapko numericals pata hona chahiye okay पूछा जा सकता है हाँ द म्यूकस सिक्रेटेड बाई दीज ग्लैंड दे आर रिच इन सर्टेन दीज थिंग्स दैट इज वाई दे आर ऑल्सो फिल्टरिंग अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंड वायरल कंटेमिनेशन तो दे आर रिच इन लाइजोजाइन 
contains IgA and IgE, they have interferons also hmm, and they contain certain glycoproteins. So, these are the reflexes we were talking about. One is sneezing, sneezing excels, it is a protective reflex. Something should not enter the lower airway, that is why we sneeze. It is a protective mechanism. Appetite, good smell of food, nasopulmonary, nasobronchial reflexes, they help in lung function. So, agar ek bacha hai, jiska chronic nasal obstruction hai due to adenoid hypertrophy or tonsillar hypertrophy or some uh, anomaly inside the nasal cavity, you will have to be very careful ki uska lung function kaisa hai. Theek hai? Usko bahut chances hai if it stands for long time, then that can go into pulmonary hypertension. But the beauty is once you relieve that symptom, jahan pe obstruction hai, the lung function will return and this pulmonary hypertension also gets resolved. Okay? So, very important function, olfaction. Okay? So, which part of the nasal cavity is related to olfaction? Roof, yeah, upper one third. The teen part may divide kare. To the upper one third. Now, what are the kya substructures? Hai? <coughs> the cribriform area, the adjoining part of the septum, and the lateral cartilage. Don't. Sorry. These three things are the olfactory area. Banate so, like I said, when we are breathing normally, Majority of air is not reaching there. Okay. So, it is quite possible that there is no aroma. Suppose that this is perceived and this is not perceived. Normal breathing condition. So, it is not necessary that it is anomalous. If we get some aroma, what do we do? जोर से अंदर खींचते हैं स्निफिंग करते हैं क्यों करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर जो है हम सुपीरियर तरफ डाइवर्ट कर पाए ठीक है अब समझ में आया क्यों ज्यादा जोर से स्निफ करते हैं जब कुछ अच्छा एरोमा जब मिलता है ठीक रेगुलेट्स द फंक्शंस आर टू रेगुलेट द फूड इनटेक एंड परसेप्शन ऑफ फ्लेवर एंड पैलेटेबिलिटी Protective function detects detection of toxins and noxious substances. Okay. Can anybody tell uh, what are the primary tastes? Like primary tastes, हमारा होता है क्या क्या है? Salt, sour, sweet, bitter. Everybody knows. Primary smell. इन से तो पूछा था इनको तो बता कितने होते हैं फर्स्ट सेवेन वेरी गुड क्या क्या होता है सेवेन तो बहुत हो गया सेवेन कैसे याद करोगे मस्क और लिख लो कैम्फोरेशियस मस्क फ्लोरल Pungent, putrid, ethereal, kitawa, and peppermint. But it's a very good one. camphoraceous. Musk, floral, putrid, peppermint. So these are the primary smell. 
एक चीज याद रखना है कि हम जब भी स्मेल को टेस्ट करेंगे टेस्ट नहीं टेस्ट ठीक है ड्यूरिंग आर क्लिनिकल एग्जामिनेशन विल हैव टू टेस्ट द स्मेल आल्सो तो हम जो नॉर्मल चीजें उसको स्निफ करने को देते हैं एंड वी आज द पेशेंट वेदर ही और शी इज एबल टू अप्रिशिएट और इट आर नॉट ठीक तो हम कभी भी उसे ऐसा सब्सटेंस नहीं देते हैं जिसमें अमोनिया हो ठीक है ये बायन लाज याद रखो कि पंजन चीजें जिसमें अमोनिया है उसे हम स्मेल टेस्ट करने के लिए नहीं देते हैं क्यों क्योंकि वो ऑलफैक्ट्री पाथवे को स्टिमुलेट नहीं करता है वो डायरेक्टली ट्राइजमाइनल पाथवे को स्टिमुलेट करता है तो इसीलिए हमें फॉल्स इंप्रेशन मिलता है उसमें ठीक है ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है अगर एम में रहे तो अमोनियकल सब्सटेंस नहीं देते ठीक है तो अब ये पाथवे कैसे है हाउ डज द स्मेल पाथवे वर्क ऑल फैक्ट्री सेल्स आर देयर एट द रूफ ऑफ द नोस जो ओडर सब्सटेंस है वो वहां पे गया उसे स्टिमुलेट किया ऑल फैक्ट्री सेल्स से ऑल फैक्ट्री उसके एक्सॉन्स जो है ऑल फैक्ट्री न्यूरोन्स की प्लेट के थ्रू गए और ऑल फैक्ट्री बल्ब में पहुंचे ऑल फैक्ट्री बल्ब है सम सेल्स कॉल्ड एज मिट्रेल सेल्स ठीक है उनके जो एक्सॉन्स है वो जो है उस स्टिमुलस को देल टेक इट टू दॉटिकल एरिया अब कौन सा कॉटिकल एरिया इन्वॉल्व है इसमें प्री पायरिफॉर्म कोटेक्स एंड एमिकडिलॉइड न्यूक्लियस ठीक है ब्रॉडबैंड एरिया ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट एक बार कंफर्म कर लेंगे सो so, अब आते हैं कुछ इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशन पे सो वेन द पेशेंट कंप्लेन्स की ही इज नॉट एबल टू स्मेल तो वॉट इज दैट कंडीशन ऑस्मिया रिलेट्स टू स्मेल तो नो स्मेल इज एन ऑस्मिया ओके डिक्रीज स्मेल इज हाइपो ऑस्मिया इन वॉट कंडीशन इट इज सीन सब ने फेस किया उसको कोल्ड वेरी गुड और नेजल कंजेशन हाँ तो कोल्ड ही तो हुआ और एनी एनी एनाटोमिकल एनोमली दैट इज हिंडरिंग द पैसेज ऑफ एयर टू दैट एरिया जैसे डी एन एस वेरी गुड और टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी या नेजल पॉलिप ठीक ओके दिस इज दीज आर द कॉजेज ऑफ हाइपो ऑस्मिया एनी अदर ऑस्मिया यू नो पेरोस्मिया पेरोस्मिया इज ऑल्टर्ड स्मेल परवेजन ऑफ स्मेल ठीक है तो अगर फ्लोरल स्मेल है तो उसको कुछ और लगेगा मस्की लगेगा इस तरीके से एनी अदर स्मेल डिसऑर्डर कैकॉसमिया वॉट इज कैकॉसमिया एवरी ओडर विल स्मेल बैड एंड अनदर ऑस्मिया इज देयर फैंटोस्मिया दैट इज फैंटेसी ऑफ स्मेल ओडर नहीं भी है तो उसको ओडर लग रहा है ठीक है तो परवजन of odor that can happen in some uh, clinical conditions theek hai ye jo pathway hai that is uh, easily <coughs> affected in viral illnesses covid theek to jab uske baad jab healing hota hai system ka to usme misdirected fibers taiyar ho jate hain theek hai उसके वजह से परवजन हो सकता है एक कंडीशन दूसरा अगर किसी को स्मेल uh, डिसऑर्डर है तो नोज के साथ साथ हमें यह भी उसमें एक्सक्लूड करना है कि उसके एंटीरियर uh, क्रेनियम में कोई 
स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन तो नहीं है ठीक है जैसे जब हम हियरिंग डिसऑर्डर्स करते हैं तो वी गो सिस्टमेटिकली ना कि एक्सटर्नल ईयर में है मिडिल ईयर में है इनर ईयर में है इनर ईयर में है तो इनर ईयर अपेरेटस में है या न्यूरल पाथवे में है हर चीज का अलग अलग टेस्ट है बोथ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक तो उसी हिसाब से हमें इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स दोज आर ऑक्यूपाइंग द एंटीरियर क्रेनियम ठीक है वो भी माइंड में रखना होता है तो वायरल इलनेसेस एंड ट्यूमर्स में ये मिल सकता है प्लस नेजल जो डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए वो तो है ही ठीक है ओके अब वोकल रेजोनेंस एक वन ऑफ द फंक्शन वॉज इट हेल्प्स अस टू स्पीक तो हाउ डज इट हेल्प टू स्पीक अ पार्ट ऑफ द वॉयस वॉट वी आर स्पीकिंग आउट गोज आउट थ्रू द नोज ऑल्सो ठीक फॉर इंस्टेंस बताओ कौन कौन से वर्ड बताए थे एम एन नाक बंद करके बोलो एम निकल रहा है एम किसी का नाक बंद करके हाँ तो सर्टेन वर्ड्स स्पेशली सिंगर्स इन सब में इसका बहुत रोल है हाँ वोकल रेजोनेंस थ्रू नोज एंड द पैरानेजल साइनस तो अब इसका क्लिनिकल इसमें आते हैं कि वोकल रेजोनेंस किन कंडीशंस में इफेक्ट होगा तो ब्रॉडली स्पीकिंग बेर सिंपल बेर बेसिक कोई भी ऐसा चीज जो पार्ट ऑफ द जो वॉइस वॉइस इज वॉट एयर है ना तो एयर को अगर नोज में जाने ना दे जो हमारा लंग्स से होके वोकल कॉर्ड से होके जो हमारे ओरोफेरिंग्स में आ रहा है तो ओरोफेरिंग्स से माउथ से निकल रहा है और पार्टली नोज से निकल रहा है तो कोई भी अगर ऐसा एनोमली जो एयर को नोज में ना जाने दे और फेरिंग से उन सारे कंडीशन में या तो नेजल सप्लाई बढ़ सकता है या तो नेजल सप्लाई कम हो सकता है तो नेम अ फ्यू कंडीशन इन विच दिस नेजल सप्लाई इंक्रीजेस इसका मेडिकल टर्म है राइनो लैलिया अपर्टा हाइपर नेजैलिटी ठीक है तो नेम अ फ्यू कंडीशन वेरी गुड सिंपल नेजोफेरिंग में ज्यादा जा रहा है इमेजिन करो किस कंडीशन में जाएगा अगर नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स के बीच में जो एरिया है हाँ उसके थ्रू अगर ज्यादा जाना है तो उस एरिया को ही एनलार्ज हो जाना पड़ेगा या जो एरिया को कंस्टिट करके रख रहा है वो उसी उसी स्ट्रक्चर में कोई एनोमली हो तो वो एरिया किस किस चीज से बनता है सॉफ्ट पैलेट से बनता है पोस्टर फेरेंजल वॉल से बनता है ठीक तो अब इन इन चीजों में अगर कोई एनोमली हो तो क्या हो सकता है सॉफ्ट पैलेट का क्लेफ्ट सॉफ्ट पैलेट डाइवर्जेंट है एयर लीक करेगा तो क्लेफ्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट पैलेट या अगर हार्ड पैलेट में लीक है तो माउथ से ही एयर चला जाएगा नाक में लेफ्ट ऑफ हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट है लेकिन काम नहीं कर रहा है इन सर्टेन न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन उसका पॉलिसी हो गया है वहां के जो मसल्स को सप्लाई कर रहा है नर्व तो उसको कहते हैं वेलो फेरेंजियल इनसफिशियंसी तो इन सारे कंडीशन में मोर एयर विल गो इन साइड द नेजो फेरिंग्स तो उसको क्या हो जाएगा हाइपर नेजैलिटी हो जाएगा ऐसा लगेगा कि सब कुछ नाक से ही बोल गए ठीक तो इसका वोकल रेजोनेंस का क्लिनिकल इंप्लीकेशन ये है कि अगर ये हैम्पर होता है तो हाइपर नेजैलिटी हो सकता है एक कंडीशन एक हो सकता है हाइपो नेजैलिटी हाइपो नेजैलिटी मतलब एयर जा ही नहीं रहा है नोज में तो कौन सा कंडीशन हो सकता है एक बताओ एडिनॉइड हाइपोट्रॉफी सिंपल इसलिए बच्चे जब एडिनॉइड वाले होते हैं जिनका बड़ा होता है एडिनॉइड तो उनका बात जब करोगे ना तो उसको बहुत दिक्कत हो रहा है उसके तुम टोन से ही पता कर लोगे कि ये एन वाली चीजें एम वाली चीजें ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं तो ये भी एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन का पार्ट है लास्ट द बच्चा तू से दीज वर्ड्स नहीं बोल पाएगा ठीक तो एक हो गया हाइपर एक हो गया 
इन साइड बिल्कुल पीछे की तरफ स्पिनॉइड एंड मैक्सिलरी ठीक है अब बिना स्लाइड देखे ये बताओ कि इन साइनसिस का क्या फंक्शन हो सकता है कंडीशनिंग चैम्बर वेरी गुड मतलब जो एयर कंडीशनिंग हो रहा था उसका एरिया वाइड क्योंकि इतना वॉल्यूम ऑफ एयर को कभी कभी ज्यादा भी लग सकता है बहुत जल्दी करना हो ठीक तो एक कंडीशनिंग चैम्बर हो गया और रेजोनेटिंग चैम्बर वेरी गुड बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम जो हम नेजल जो वॉइस निकल रहा है उनके रेजोनेंस के लिए भी ये सारे साइनसेस जरूरत होते हैं ठीक है एनीथिंग एल्स मैगजली बोन लाइटर इसका क्या इम्प्लीकेशन uh, है और कोई फंक्शन इंटर जोर से बोलो कनेक्शन बिटवीन बोन्स उससे फंक्शन क्या होगा देखो यहां पे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है इन साइनसेस के चारों तरफ क्या है कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आई है ठीक है अब ये सोचो कि हम एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन नोज में हो रहे हैं इतना डेलीकेट स्ट्रक्चर उसके बगल में है हा? तो वो भी तो हैम्पर हो सकता है आई का जो ये सामने का पार्ट है स्क्लेरल कंपोनेंट जो है इसके ऊपर क्या है जो कंजक्टाइवा है स्क्लेरा इसके ऊपर क्या है एक लुब्रिकेशन है इसके ऊपर भी म्यूकस है टीयर है ठीक है तो इन सब के वजह से एंटीरियर पार्ट इज प्रोटेक्टेड लेकिन जो अंदर का कंपोनेंट है आई का इसके बाद जो तुम्हारा रेटिना बना वहां से जो ऑप्टिक नर्व बन रहा है तो जो नर्व है वो तो नोज के लेटरल वॉल पे ही रहता है ठीक है तो वो तो डायरेक्ट उन टेम्परेचर कंडीशंस के कांटेक्ट में आ रहा है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी ये साइनसेस इम्पॉर्टेंट है इथमोइडल साइनस जो है जो पोस्टीरियर इथमोइड है वो इतना वाइडर एरिया प्रोवाइड कर देता है कि नोज का मतलब एंटीरियरली जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में एयर जा रहा है मान लो किसी दिन फिफ्टी डिग्री हो गया अभी तो कल या परसों दिल्ली में 52, 53 हो गया था मतलब हाफ बॉइलिंग वाटर उतना तेज अगर जाएगा उस नर्व के ऊपर डायरेक्ट तो क्या होगा उसका हाफ फ्राई हो जाएगा ठीक है तो इसीलिए उनके टेम्परेचर फ्लक्चुएशन वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पैरानेजर साइनस का ठीक है सो एयर कंडीशनिंग वोकल रेजोनेस protection of brain and orbit from trauma mucociliary action theek hai skull ke weight ko reduce karne ke liye and intranasal pressure variations ko maintain karne ke liye this is the important point i have already said this one sinus are emptied of air during inspiration and filled with air during expiration reverse of the how the lungs work theek hai अच्छा आ, सर ने तुम लोग को फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के बारे में बताया है मेजर सर्जरी का कोई क्लास हुआ है फेस के बारे में कुछ बताया है हुआ था तो शॉर्ट टर्म इज फेस एफ ई एस एस फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी तो व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी समझ में आ रहा है लेकिन वाई द टर्म फंक्शनल फंक्शनल का मतलब है कि वी आर गिविंग अल्ट्रा इंपॉर्टेंस टू दिस द ड्रेनेज पाथवे क्योंकि नोज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जस्ट इमेजिन कि ये साइनस है ना ये ये मैगजरी साइनस है इसका ऑस्टियम यहाँ पे है एंटी ग्रेविटी ये पूरा एरिया साइनस का है इसका ऑस्टियम यहाँ पे है मतलब इस साइनस में जितने सिक्रीशन कलेक्ट हो रहे हैं बन रहे हैं वो ऊपर चढ़ के नोज में जाएगा फिर वहां से ड्रेन होगा नेजोफेरिंग्स में तो ये एंटी ग्रेविटी है 
ठीक है तो ये जाएगा कैसे ये जाएगा म्यूकोसिलियरी एक्शन की वजह से तो अगर हम सर्जरी के दौरान उस म्यूकोसाई को डैमेज कर दें तो क्या होगा नहीं जा पाएगा तो कलेक्शन कहाँ होगा मैगजली साइनस के अंदर ही होगा मैगजली साइनोसाइटिस के लिए हमने ओ किया बट द कंडीशन इज नॉट रिजॉल्व और वर्सन हो गया ये भी हो सकता है तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ द ड्रेनेज सिस्टम वर्क एंड प्लान आर सर्जरी अकॉर्डिंगली दैट इज वाई द टर्म फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ठीक है तो अब मैगजलरी साइनस जो है जितने भी साइनसेस हैं सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन साइनस टू गेट इन्फेक्टेड इज मैगजरी साइनस द रीजन बिहाइंड इज कि उसका जो ड्रेनेज पाथवे है दैट इज एंटी ग्रेविटी तो अगर थोड़ा सा भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के वजह से म्यूकोसिलियरी फंक्शन जो एक्शन है वो हेम्पर हुआ तो द मोस्ट कॉमन साइनस दैट विल गेट इफेक्टेड इज मैगजरी साइनस सो ब्रॉडली आउटलाइन बता देता हूँ मैगजरी साइनस में सुप्रो मीडियली उसका ऑस्टिया होता है ठीक जैसे एक ये साइनस है ट्राइंगुलर एक ये साइनस है दोनों का ऑस्टिया सुप्रो मीडियली जाके नोज में खुल रहा है ठीक तो जो सीलियरी मोशन है वो उसके फ्लोर से सिक्रीशन को उठा के नोज में डंप कर रहे ठीक अब मैगजरी साइनस के दो ओपनिंग्स होती हैं मतलब एक तो कंफर्म होता है दैट इज अ नेचुरल ओपनिंग एंड वन अनदर ओपनिंग माइट बी प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेसरी ऑस्टिया हो सकता है सर ने बताया हो ये दोनों इनफंडीबुलम में खुलते हैं ठीक तो आइडिया ये है कि ड्यूरिंग सर्जरी मतलब जितना भी ये सिक्रीशन है ये सारा प्राइमरी जो नेचुरल ऑस्टिया है उसके थ्रू जाता है एक्सेसरी ऑस्टिया के थ्रू नहीं जाता है ठीक है एंड सेकेंड है कि जब हम ऑस्टिया को एनलार्ज कर रहे हैं अगर मान लो मैगजरी साइनस का ड्रेनेज हेम्पर्ड है एंड ड्यूरिंग सर्जरी वी आर ट्राइंग टू जस्ट एनलार्ज द ओपनिंग तो हम अगर गलती से एक्सेसरी ऑस्टिया को बड़ा कर दें और जो नेचुरल ऑस्टिया है उसको जैसा था वैसा ही छोड़ दें क्योंकि दो अलग अलग ऑस्टिया हैं हमने इसको लोकलाइज नहीं किया सोचा कि यही मेन वाला है इसको बड़ा कर दिया तो क्या होगा रिसर्कुलेशन होगा मतलब डिस्चार्ज निकला मतलब जो सिक्रीशन से नेचुरल ऑस्टिया से निकला और इससे अंदर चला गया यही होता रहेगा तो वो भी एक कॉज ऑफ डिजीज परसिस्टेंस हो जाएगा इवन आफ्टर सर्जरी ठीक है तो ये हो गया मैगजरी साइनस का उसके बाद इथमोइड साइनस जो है वो मिडिल मीटस में ड्रेन करेगा एंटीरियरली एंटीर इथमोइड्स पोस्टियर इथमोइड जो है सुपीरियर मीटस में ड्रेन करेगा स्पिनोइड साइनस जो है वो स्पिनो इथमोइडल रीसिस में ड्रेन करेगा फ्रंटल साइनस कहाँ करेगा मिडिल मीटस में करेगा फ्रंटल साइनस इम्पोर्टेंट इस उस, उसका जो सिलियरी मोशन है थोड़ा इम्पोर्टेंट है हाँ उसका सिलियरी मोशन होता है कि ये इंटर फ्रंटल सेप्टम होता है उस सेप्टम के अलोंग करता है मतलब राइट right साइड का एंटी क्लॉक करेगा और लेफ्ट साइड का क्लॉक करेगा मतलब सेप्टम के अलोंग जाएगा इस तरीके से और वो मूव करके फ्रंटल ऑस्टिया में जाएगा वहां से फ्रंटल रिसिस में जाएगा फिर तो वहां से मिडिल मीटस में जाएगा ठीक है अब ये सारा कलेक्शन चला गया मिडिल मीटस एंड सुपीरियर मीटस में मान लो उसके बाद क्या तो मिडिल मीटस से जो सिक्रीशन से वो और पोस्टीरियरली जाएगा जो यूस्टेशन ट्यूब का ओपनिंग है ठीक लेटरल नेजोफेरिंग्स में है उसके एंटीरियर एक गटर बनता है उसके पोस्टीरियर एक गटर बनता है तो ये जो जितने भी मिडिल मीटस वाले सिक्रीशन है वो एंटीरियर गटर से फ्लो होके ओरोफेरिंग्स में चले जाएंगे वहां से हम उसको सॉलो कर लेंगे और जो सुपीरियर से आ रहा है पोस्टीरियर इथमोट स्पिनो इथमोट रिसिस से वो वाला पोस्टीरियर गटर के अलॉन्ग होके बेसिकली इट इज हाईली इन्फेक्टियस और हाईली कॉन्टाजियस डिजीज इट इज कॉज बाय द ग्रेविड फीमेल माइट सार्कोप्टिस के बी ग्रेविड फीमेल माइट सार्कोप्टिस के बी तो स्केबी इज अटिक हाईली प्रोराइटिक कंडीशन कॉज बाय द इन्फेस्टेशन विद द होस्ट स्पेसिफिक माइट कॉज बाय सार्कोप्टिस के बी भार होमिनी सार्कोप्टिस के बी स्पेलिंग तो देखे ना 
Sarcoptis KB. Sarcoptis KB var hominis, which lives its entire life within the epidermis. That is the uppermost layer of the epidermis known as stratum corneum. It is it rests in the entire life within the stratum corneum of the epidermis. It is a highly prudaitic condition and highly contagious disease. That means it can spread from the one person to another person easily. So, what are the predisposing factors for the development? That is the socio poor socioeconomic condition, that is the poverty, overcrowded condition, and the poor personal hygiene. All these conditions predispose to the development of the disease. So, disease is most commonly found in the hostels, old age homes, particularly in the slum areas. This type of disease is more common. So, particularly poverty, overcrowded condition, and inadequate hygiene. Inadequate poverty, overcrowded condition, and inadequate personal hygiene. All these conditions predispose to the development of the disease. Now the route of transmission, how the how it is transmitted? Cabbage is mostly transmitted by the close personal contact from the one person to the another person. Most importantly, the close one person to another person or maybe sexual route or indirectly via the fumites. That means use of the contaminated towels, contaminated clothing, contaminated bed sheet. It can be transmitted indirectly. So it can be transmitted by the close personal contact from the one person to another, another person or via the sexual route or indirectly via the fumites. Indirectly also via the fomites. Now the pathogenesis. As I have already told, it is caused by the gravid female mite Sarcoptis KB, which is usually an oval separate mite and it has four pairs of legs with dorsal spines. It is usually present in the stratum corneum, that is the uppermost layer of the epidermis. So, host specific mite Sarcoptis KB causes the human scabies. The entire 30 day of the life cycle of the mite is completed within the epidermis and each day. The female mite usually lays approximately two to three eggs within the epidermis. And from the eggs to entire life adult mite development, it usually takes 10 to 12 days. From the eggs within two to three days, it produces the larva. Larva is almost similar to the adult mite except the three pairs of legs. Adult mite has the four pairs of legs. And from the larva, it goes to the protonyms and tritonyms and finally it produces the adult mite and it usually it takes 10 to 12 days to produce the adult mite. So, the entire life cycle in 30 day life cycle mite is completed within the epidermis and each day female approximately lays 2 to 3 eggs which require approximately 10 days to mature and the number of the mite which lives on the host can vary greatly number but most of the cases the number of the mites are usually 10 to 12 or 10 to 15 or 2 to 10 but why this so severe pruritus or severe itching occurs it is because of the hypersensitivity reaction. It is because of the delayed hypersensitive reaction which produces this type of severe itching. So, the number of the mites is most important. Sometime asked in the viva exam, number of the mites is mostly 10 to 15 mites. There are 10 to 15 mites, but because of the severe hypersensitive reaction, it produces the severe itching. Most important thing. And the incubation period. Incubation period varies. Incubation period varies greatly and depends from the days to month. It usually takes two weeks to six weeks but approximately three weeks to develop the incubation period but after the first exposure when the person is first exposed and then subsequent exposure it takes usually 24 to 48 hours the incubation period means that is the entry of the organism and development of the signs and symptoms the development of the itching usually it takes two to six weeks approximately three weeks time to test the incubation period so the in it usually two to six weeks but most of the cases it is three weeks and so the subsequent infestation or the second infestation it usually recognized within 24 to 48 hours which is the most important thing. So, the after the entry of the adult mite to the producers, the female mite usually lays eggs and eggs to larva to protonym, tritonym and ultimately mature adult worm, it usually takes 10 to 12 days. And this way, it usually produces the eggs and life cycle is completed. Now, the clinical features. How the disease presents? The most important clinical feature is the pruritus, which is exacerbated at night. That is the nocturnal pruritus is the hallmark of the disease. Nocturnal pruritus. That is the generalized itching, which is most severe in the night, is the most common presentation. And the pruritus is the common among the household family members. That means the pruritus is very much common as it is a highly contagious disease. So, pruritus is also found among the household family members also. If you take the history properly, the people will tell that more or less all the family members are affected due to the disease is highly contagious. And now, the distribution of the lesion. The how the lesions are distributed? The lesions are the pruritic, usually the pruritic papular lesions, mostly distributed, bilaterally symmetrical over the waves of the finger, flexural aspect of the wrist, back of the elbow, 
axilla around the nipple around the nipple and breast around the umbilicus lower abdomen genitalia and buttock and it produces an imaginary circle called the circle of hebra imaginary circle called the circle of hebra called the circle of hebra it is a very important the distribution of the lesion that is the waves of the finger flexural aspect of the wrist back of the elbow axilla around the nipple areola complex around umbilicus lower abdomen genitalia and also the buttock produces an imaginary circle called the circle of the hebra it is mostly distributed in the adult patient now in the main the penile and the scrotal lesions are common that is genital lesions are mostly involved in the woman the areola nipple and the vulvar areas are often affected in the female the areola nipple and the vulval areas are often affected by the disease now the most important but in the in case of the infants and the small children entire cutaneous body surface area can be affected in the infant and the small children the entire cutaneous body surface area can be affected that means it can affecting the scalp it can affecting the face and also the palm and sole which is not found in the adult in the adult scabies you will not found the lesions over the face or the scalp or the hands or the foot but in the in uh, sorry palm or the foot but in the infants usually the lesions are present over the entire cutaneous surface including the palms soles and the scalp which is the distinguished feature but in the adult scabies as i have already mentioned the distribution is mostly as uh, i have already mentioned that the imaginary circle called the circle of hebra this pattern the pathognomonic sign the pathognomonic sign is the barrow which is the mo most important thing the pathognomonic sign is the barrow what is barrow barrow is a nothing but is a tortuous line which is present over the stratum corneum of the epidermis in which the female mite lays the eggs in which the female mite lays the eggs and the, the pathognomonic sign is the barrow which representing the tunnel that a female mite excavates while laying the eggs the pathognomon most of the cases it is not found because of the excoriaceous mark because of the secondary infection most of the cases are not found usually the distribution of lesions are most important as i have already explained the distribution of the lesions that is the waves of the finger flexural aspect of the wrist axilla areola umbilicus lower abdomen genitalia and the buttock and mostly it is a pruritic papular lesion in some of the cases the papular vesicles or the secondary eczematization can occur but the most commonly lesions are pruritic papular excoriated lesions which is the most important and the most important pathognomonic sign is the barrow most important sign is the barrow which representing the tunnel when a female mite excavates while laying eggs now coming to the clinical variants what are the clinical variants of the scabies there are many clinical variants but most two clinical variants are found that is one is the nodular scabies which is the nodular scabies it is a persistent pruritic nodular lesion usually 5 to 8 mm in size most commonly found in the genital region and also in the axilla indicates the intense hypersensitivity reaction to the mite and its product indicate the intense hypersensitivity reaction to the mite and its product so this is also known as the nodular scabies it is the persistent pruritic nodule 5 to 8 mm in size chiefly on the genitalia may be found on the axilla region and the groin also this is the nodular scabies and now the norwegian scabies also known as crusted scabies crusted scabies this may came as a short note norwegian scabies or crusted scabies what is norwegian scabies it is the widespread kelly crusted lesion widespread kelly crusted lesion also involving the face and scalp commonly found in the immunocompromised person in which the immunity is very poor immunocompromised person it can also be found in the neurological disorders also like the down syndrome adult t cell leukemia hansen's disease that is leprosy mostly in lepromatous leprosy and also the hiv positive present and organ transplantations this is mostly found it is mostly found in the neurological disorder that is the down syndrome organ transplantation adult t cell leukemia lepromatous leprosy and hiv positive cases mostly found in the immunocompromised present in which the immunity is very poor and the tip of the fingers are swollen there will be subangual debris and also the hyperkeratotic lesions are found in the finger nails are usually distorted and crusted and subangual debris is very much common in the nail and itching which is the hallmark of the scabies hallmark of the disease but here the itching is minimal or absent this is very important here the itching is minimal or absent because of the immunocompromised nature of the host itching is very minimal but it contain the thousands of mite or more than thousands of mite as i have already told scabies usually in a healthy adult 
person, usually the number of the mites are few 10 to 12 or 10 to 15. But in the Norwegian scabies or crusted scabies, there are more than thousands of mites, more than thousands of the mites. And so it is highly infectious disease, highly contagious disease. So crusted scabies is highly infectious and can trigger the epidemics of the scabies, particularly in the institution or old age home. It is a highly, please remember the two things. One is the itching is minimal or absent and it is highly contagious, it is highly infectious disease and can trigger the epidemics of the scabies and can trigger the epidemics of the scabies. So, Norwegian scabies is mainly found in the immunocompromised person. Here in this case, the scalp can be involved and there is extensive scaling and casting lesion over the hands. Nails are usually distorted, subangual debris is found and the fingers are swollen and most of the cases it is found in the immunocompromised person. Here itching is very minimal or itching sometime absent, but as the number of the mites are huge, it is highly contagious disease and it can easily produce the epidemics of the disease, epidemics of the scabies. Now the picture, this is the, as you see, this is the pruritic lesion commonly distributed over the waves of the finger, that is the waves of the finger with some excoriation mark, pruritic lesion. So what is papular lesion? What is papule? Can anybody tell what is papule? Papules are usually elevated skin lesion with size less than 0.5 centimeter or less than 5 millimeter, less than 5 millimeter, elevated skin lesion. This is usually the papules. You can see the papules. This is usually the papules. Hmm. This is usually classical distribution is found in the waves of the fingers. Waves of the finger. One, also, this is one pustules is there. This is a pus filled lesion. One pustule is also there. This is usually found in the waves of the finger. Papular lesions are distributed on the waves of the finger. This is the classical lesion of the scabies. Classically found in the scabies. Now, that this is the, as I have already told, the in male, the genital involvement is common. The, you can see the genital involvement. One, scabitic nodules, two or three scabitic nodules are found in the scrotum also. This is, this is the intense hypersensitive reaction to the mite or its product. This is also for the scabies involving the penile and the scrotal involvement. Now come as the infant. This is a very important picture. In infant, the palms and soul and the face can be involved. In infant, palms and soul can be involved. This is the lesion of the infant. The palmar involvement, palmar involvement is found in the infantile cavities. In infantile cavities, palm can also be involved. And now the crusted cavities. You can see the crusted cavities, as I already told, this is the immunocompromised person. Extensive crust formation is found, extensive crusting, extensive crusting of the disease, extensive crust formation. With a finger, you can see the palm, palm, extensive crust. This is a patient of the lepromatous leprosy with the clawing of hand, lepromatous leprosy with the development of the crusted cavities, also known as the Norwegian cavities. Now the diagnosis, how it can be diagnosed? Cabies is mainly diagnosed by the history and specific clinical distribution of the lesion. History, that is the nocturnal pruritus and family history positive, itching among the family members. Nocturnal pruritus and itching among the family members, which is the hallmark of the disease, number one. And distribution of the lesion, as I have already told, that is a pruritic papular lesion, mostly distributed on the waves of the finger, flexural aspect of the wrist, back of the elbow, axilla, nipple areola compress, umbilicus, lower abdomen, genitalia and the buttock. So the distribution of the lesion. If you see the distribution of the lesion with extensive itching and family history positive with nocturnal itching, this is the hallmark. This is enough to diagnose the scabies. Usually no laboratory investigation is required. But still, one is the distribution of the lesion, morphology as I have already told and burrows are pathognomy. But most of the cases burrows are not seen because of the excoriation mark, secondary bacterial infection, Papules and pustules, burrows are usually not seen. But if you get the burrows, this is the hallmark. But how to detect the burrow? If you, for detection of the burrow, some Indian ink or Jensen violet has put over the lesion, particularly over the waves of finger, and it is usually washed with alcohol. The thread lies burrow will retain the ink. Thread lies burrow will retain the ink. This is the important. You can put a Jensen violet or the Indian ink over the lesion and usually whipped with alcohol. Thread like burrow will retain the ink if burrows are present. Number two is the Nocturnal pruritus. Nocturnal is pruritus in the night and contact cases, that is the family history positivity. Family history positivity, as I have already told, is a highly contagious disease. So, the family history positivity is the most important. And the skin biopsy only in the inflammatory or nodular lesion. Skin biopsy is hardly required, usually not required, only in the inflammatory or the nodular scabies. And diagnostic feature is the mostly the skin scraping with KOH mount and the microscoping study of the skin scraping for to detection of the mite, eggs, or the sky bala. What is sky bala? That is the fecal matter of the mite. 
This is the fecal matter of the mite is known as the sky bala. Then you can uh, microscopic study of the skin scraping can detecting the mites, eggs or sky bala. Mites, eggs or sky bala. And now the skin biopsy is, as I have already told is hardly required only in suspicious cases where the diagnosis is in dilemma you can do the skin biopsy but it is not required. Most of the cases the distribution of the lesion, extensive severe pruritus, exacerbated at night, hemolysis positivity, this is enough for the diagnosis of the scabies. Usually no laboratory investigation is needed. And now the treatment. How will you treat the patient? This is most important. The treatment of the scabies. It is also important. It is not only important dermatology, also important medicine wards and pediatrics ward in everywhere. It is important. How will you treat a patient? First of all, the drug, topical medicine. Parmethrin 5 percent cream. Please remember, Parmethrin 5 percent cream. It is considered to be the drug of choice. It is considered to be the drug of choice in scabies. It inhibits the voltage gated sodium channel in the arthropod neuron, thereby causing the paralysis of the neuron, thereby causing the paralysis of the neuron. It inhibits the voltage gated sodium channel in the arthropod neuron, thereby causing the paralysis of the neuron. And how to apply it? The scheme is applied from the neck to toe over the entire cutaneous surface, over the entire cutaneous surface, particularly due over the waves of finger, umbilicus, entire surface. And it is usually the application is done at night. And after 10 to 12 hours, it is usually washed with the soap and water. It is washed with the soap and water, except in the infant. In infant, it, it is applied from the head to toe application, sparing the periocular and the perioral area. Pairing the perioocular and perioral area and should be kept for 10 to 12 hours. In the next morning, it is washed with the soap and water. And most important thing is that all the family members must be treated together with parmethrin 5 percent cream, whether symptom present or not, whether symptom present or not, whether pitch itching present or not, all the family members should be treated together. This is most important thing. All the family members most all the family members must be treated together with parmethrin 5 percent cream from the neck to toe application. So, most important thing is the application that is the neck to toe application of the entire cutaneous surface oh, everywhere. Not most of the cases people usually do the wrong that they apply the lesion only over the lesions only. This is wrong practice. You have to apply it over the entire surface from the neck to toe in the night and after 10 to 12 hours in the morning it has to be washed with the soap and water and all the family members should be treated together. This is the most important thing except in the infant that is the whose age is below one year it has to be applied from the head to toe application sparing the period and then if the wash is again thing and most of the cases the family members should be treated together and all the clothes, bed sheet, towels should be washed with the hot water. All clothes, sheet, towel should be washed with the hot water because the mites can be present in the in the used bed sheet, towels and it can be spread by the fomites also as I have already mentioned. The parmethrin is safe in the pregnancy, lactating mother and infant more than 2 months of age. The cream is safe in the pregnancy, lactating mother and infant more than 2 months of age. Adverse reaction are usually rare. Adverse reaction are rare. Usually mild brief stinging reaction can occur, but it is a usually very short period. Usually the adverse reaction is not present. Adverse reaction is very mild and most of the cases usually the tolerance is most of the resistance does not develop to the parmethrin cream. But the parmethrin is still considered to be the drug of choice and most of the cases it is usually given. So the other topical drug, which other topical drug which is which can be given for the treatment of the scabies? Number one is the linden or gamma benzene hexachloride. Previously, it is used 1 percent cream or lotion formulation, but due to the CNS toxicity, it can produce the scissor because it can easily absorb through the abraded skin and it can produce the CNS toxicity, particularly scissor. So, it is better to avoid the skin, particularly more commonly found in the premature infants or particularly, so it can produce the CNS toxicity, very important. It is it is contraindicated in the premature infant, individual with the crusted cabbage and potential toxicity, relatively poor efficacy and widespread resistance develop. Widespread resistance, as I have already done, the resistance still not develop with parmethrin, but resistance develop with linden or gamma benzene hexachloride. That is why due to the development of the resistance, poor efficacy due to side effect, due to CNS toxicity, it should not be used, previously used, but nowadays it is not used commonly. So, linden is inferior treatment of choice. Number two is the crotamitone. 10 percent lotion or cream. Cotamitone is applied overnight from the neck to toe from 3 to 5 days. From the 3 to 5 continuous days, then it is washed off. It is a highly, it is a good anti-pruritic effect, good as anti-pruritic effect. But the most important side effect is the irritant contact dermatitis. It can produce the ICD, irritant contact dermatitis. So, it is better to avoid it also. It is, the efficacy is also poor and it is, it can produce the irritant contact dermatitis. Now, the most important thing is sulfur ointment. 5 to 10 percent sulfur in a petrolatum base. Some books it is written 2 to 10 percent sulfur ointment in a petrolatum base. Apply it in 3 consecutive overnight. That means 3 consecutive days. Say for example, Sunday, Monday, Tuesday. And then it is washed off in the, up, after the, after the third application. After the third application, it is usually washed off. But the most important thing is the sulfur is messy. 
malodorous and irritating to the skin. Sulfur is messy. Sulfur is messy, malodorous and irritating to the skin and it can stain the clothing also. Sulfur is highly messy, highly irritating and it can stain the clothing also. That is why sulfur is not used. But still, sulfur can be used in pregnancy because it is a category B drug. Uh, sulfur can be used in pregnancy, but due to the better choice of drug, as I have already told, permethrin is usually entirely safe in the pregnancy. It is a category B drug and it usually permethrin absorption is very minimal and rapidly detoxified, usually does not produce any harm to the, the baby. That is why permethrin is preferred over the sulfur environment and sulfur is not found as a commercial preparation. It has to be prepared by the pharmacist. It has to be prepared by the pharmacist. This is the most important drawback. One is the prepared by the pharmacist and second one is the messy, malodorous and irritating to the skin and can, it can stain the clothing. This is the most important thing. That's why it should be avoided. And now the oral drug, which is the oral drug for the scabies. Only except oral drug is the ivermectin. Please remember the name ivermectin. Ivermectin is the drug which can be used for the treatment of the scabies as an oral drug, as an oral drug. It acts by blocking the transmission across the nerve sinuses that utilizes the glutamate or GABA that utilizes the glutamate or GABA and causes the paralysis of the peripheral motor function of the neuron, for peripheral motor function of the neurons of the mite, therefore causes the death of the mite. So, its most important thing is that it blocks the transmission across the peripheral that utilizes the GABA or glutamate, it causes the paralysis of the peripheral motor function in the insect, paralyzes the peripheral motor function, it causes the paralysis of the mites, it can cause the paralysis of the mite. The dose is usually 200 microgram per kg body weight, 200 microgram per kg body weight on the day one and can be repeated after one or two weeks the interval. That is second dose can be given at the day eight or day 14. But the ivermectin is still one of the drug, oral drug which can be given. Particularly ivermectin appears as a, particularly ivermectin is given in the treatment of the crusted cavities. In crusted cavities, you can give the oral ivermectin and topical permethrin simultaneously. You have to give in crusted cavities. You have to give the topical permethrin as I have applied all told that is neck to toe application in the single night and repeat application after seven days and oral ivermectin can be given. Number one. So in crusted type of scabies, ivermectin should be used in conjunction with the topical line, that is permethrin 5% cream. Ivermectin appears to have the good safety margin. It is still, it can produce as the, some neurotoxicity. It can produce the neurotoxicity, particularly premature infant. Those age is below 5 years and weight is below 15 kg. It can produce as the neurotoxicity, particularly in whose the blood brain barrier is not properly developed. Usually the glutamate and GABAs are found in the human brain and ivermectin does not cause the blood brain barrier. So it does not produce as any harm to the particularly human. But in the premature infants or premature person, particularly whose weight is below 15 kg, below 15 kg, ivermectin can produce as the neurological disease, particularly seizure can occur. So although it has a good safety margin, it can produce as the neurotoxicity is possible. Ivermectin should not be used in the infant, should not be used in the infant on children weighing less than 15 kg or the lactating mother. It should not be used in the lactating mother and also it is unsafe drug in pregnancy. Adequate safety data is not available. It is a pregnancy category C drug. So it should not be used in the pregnancy, breastfeeding mother or infant weighing less than 15 kg. It should not be used. But Ivermectin still can be used in type crusted cabbage or Norwegian cabbage. So in Norwegian cabbage, you have you have to give the topical permethrin cream along with ivermectin together and you have to also ask the patient to cut short the nails as the subangual debris are also present and all the bed sheet clothes should be washed properly. This is most important thing. And now the supportive treatment for scabies. What are the supportive treatment? That means antihistamines for pruritus. We can give the antihistamine that is the levocetrigine, cetrigine or hydroxygen. These tablets can be given for relief of the pruritus. Antibiotic if the secondary bacterial infection present. Cavies infection is most commonly associated with secondary bacterial infection due to excoriation mass, due to the, as the skin barrier is affected, there is high chance of development of secondary bacterial infection. Most commonly streptococcal, pyogenes or staphylococcus infection is common. So there is secondary, if the secondary bacterial infection is present, you have to give the antibiotic. Most commonly, the first generation cephalosporin or amoxicillin cabiuronic acid has given. The most important thing, the antibiotic you have to give if secondary bacterial infection is present. So one is the antihistamines for treatment of pruritus and second one is the antibiotic if secondary bacterial infection is present. And number three is the all the clothes, bed sheet, towels, etc. must be washed properly with hot water because it can be transmitted via the fomites also. It can be transmitted via the fomites also. This is the most important thing. Now the complication of cabbies. What are the complications of the cabbies? What are the complications? Complication, as I have already told, the secondary bacterial infections are very much common in scabies, particularly streptococcus pyogenes or staphylococcus aureus infection. This is very much common in scabies. So it can produce the impetigo, bullous impetigo, pharyncholosis, 
cellulitis are very much common. In neglected cases, septicemia can develop also. In neglected cases, septicemia can also develop also. This is very important. And now, uh, number two is the post-eptoacal glomerulonephritis. Post-eptoacal glomerulonephritis. Post-eptoacal glomerulonephritis, which is very much common in the children also. If not properly, if the infection is not properly managed, it can lead to development of the post-eptoacal glomerulonephritis. And third one is the eczematization. Eczematous changes, that is cabbage dermatitis or eczematous changes can also occur. Eczematous changes can also develop. This is the most important thing. So, one most thing I just I am repeating. The most important thing is that it is caused by the gravid female mite sarcoptis cabbage. Gravid female mite sarcoptis cabbage. One of the important thing is the nocturnal itching. That is the itching which is exacerbated at night. With family history of the itching is the most important thing to be remembered. Number two is the distribution of the lesion. How the lesions are distributed. As I have already told an adult, that is the waves of the finger, flexural aspect of the wrist, back of the elbow, axilla, around the umbilicus, genitalia and the buttock. Produce an imaginary circle known as the circle of hebra. That is the pruritic papular lesion, number one. Number two is the number two is the treatment. Treatment purpose is the most important. Parmethin 5% is the drug of choice. That I read. Huh. Parmethin 5% is the drug of choice. And it has to be applied from the neck to toe in the entire uh, one night. And it has to be washed properly with soap and water 10 to 12 the next morning. Repeat application is done after one week. This is important. Repeat application is done. This repeat application is done after one week. Because if any larvas or if any particularly egg surface, it can be destroyed. And also the reinfestation is possible through via the fomites or the bed seeds. And this can be destroyed by the repeat application. So repeat application is done after one week. Only two applications. One is application. The stat application after that, after seven day application can be done. This is the most important thing to remember. And now the most important thing is the complications of the scabies. One complication is the secondary bacterial infection, that is streptococcal infection or staphylococcus infection. And it can lead to the, if, if the complication is present, patient will complain of pain. Patient will complain, along with itching, patient will complain of pain. And if you see the pustules are present with some impetuous lesion with pain, it is always that is the secondary infection is present. Along with the antiscabitic drug, antihistamines, you have to prescribe antibiotic. This is the most important thing. So secondary complication of the cabbage is very important. You can ask the complication also. And if you can tell the two complications, that is one is the superator bacterial infection, septoacal infection, and staphylococcal infection, impetigo, bullous impetigo, and post septoacal glomerulonephritis. This is enough for your for your standard. You have don't say about the eczematization or other complications. Just two complications are enough. Number one. Our main kotha all the family members should be treated together and nails should be cut short and sometimes the crust are so severe that is the salicylic acid with petrol base can be applied. This is the most important thing. But you have to treat all the family members together. Repeated application of permethrin sometimes needed in crusted cabbage. That means you can apply it permethrin at weekly interval or two or, th two or three interval permethrin can be given for crusted cabbage. 